ജെ ഇ നീറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ എയിം ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് ഐ എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമൻസിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഐ എ ടി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം വഴി ഐസറുകളിലേക്കാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സാമിൻ്റെ പേര് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജെ ഇ നീറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കീമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ജെ ഇ പോലുള്ള എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഐ എ ടിയുടെ എക്സാം നടക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെ ഐസറുകളിലേക്ക് എത്താം ഐസറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് അഡ്മിഷൻ ടു ദ വേരിയസ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ബി എസ് എം എസ് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പിന്നെ ബി എസ് ഡിഗ്രി അത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് മാത്രമുള്ള കോഴ്സിലേക്കും അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കറലി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ ഏഴ് ഐസറുകളാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഐസറുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഐസർ കൊൽക്കത്ത ഉണ്ട് മൊഹാലി ഭോപ്പാലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസറുകളാണ് അപ്പോൾ ഐസറുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ബി ടെക്ക് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്യുവർ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാനും ഭാവിയിൽ വിദേശത്തുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പി എച്ച് ഡി പോലുള്ള കോഴ്സസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഐസറുകൾ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക എന്നാൽ അവിടെ അത് മാത്രമല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐസറുകളിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ഇതിൽ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസർ മുൻപ് ഇത്രയും കാലം വരെ ജെ ഇയുടെ സ്കോർ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാറിക്കൊണ്ട് ജെ ഇ സ്കോറെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐസർ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് മുൻപ് കെ വി പി വൈ എക്സാം വഴിയും ഐസറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഇ വഴിയുള്ള സ്കോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഐസർ പോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എക്സാം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഐസറിൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കോർ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കും ഐ എ ടിയുടെ സ്കോർ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബി എസ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാം അതിലേക്കും ഐ ഐ ടിയുടെ സ്കോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എ സി ഐ എ ടി എമ്മിൻ്റെ മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ബോത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്ന് ഐ എ ടി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സിമിലർ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എ ടി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫിൽ അപ്പ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓൺ ദി ഐ എ സി ഓർ ഐ ഐ എ ടി എം അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ ആസ് അപ്ലിക്കബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്കും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എ സിയുടെ ഐ എ ടി എമ്മിൻ്റെയോ ഈ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് കോഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ അതർ വേർ സ്റ്റുഡൻസ് വിഷിങ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ലിസ്റ്റഡ് എബവ് മസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഫോർ ബോത്ത് ഐ എ ടി ആൻഡ് ദ സെഡ് പ്രോഗ്രാം സെപ്പറേറ്റ്ലി രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് അതല്ലാതെ ഐസറുകളിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐസർ തന്
ഓക്കെ ഐ ഐ ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിലബസ് വിൽ ബി ബ്രോഡ്ലി എന്താണ് സിമിലർ ടു റാഷണലൈസ്ഡ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജെ ഇ മെയിൻ പോലെ തന്നെ സിലബസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ജെ ഇ മെയിനുമായിട്ട് വളരെ സിമിലറാണ് കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇന്ത്യ റാങ്കിങ്സ് നമ്മൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഐസറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസർ പൂനെയാണ് ഇന്ത്യ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐസറായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊൽക്കത്ത കൊൽക്കത്തയിലുള്ള ഐസറം എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം റാങ്കിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഓവറോൾ റാങ്കിങ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് നമ്മുടെ കൊൽക്കത്തയിൽ ഐസറിൻ്റെ റാങ്കിങ് അടുത്തത് മൊഹാലിയിൽ ഐസറിൻ്റെ റാങ്കിങ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭോപ്പാൽ ഐസറിൻ്റെ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസറുകളുടെ ടോപ്പ് ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഐസറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നാല് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് എം എസ് പ്രോഗ്രാം ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര സീറ്റുകളാണുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ കാണാം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐസറുകളിലും എത്ര സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ബി എസ് പ്രോഗ്രാം ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐസർ ഭോപ്പാലിലാണ് എയ്റ്റി ഫോർ സീറ്റുകളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഐസർ ഭോപ്പാലിൽ തന്നെ എക്കണോമിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് മറ്റ് ഐസറുകളിലൊന്നുമില്ല അവിടെ തേർട്ടി വൺ സീറ്റുകളാണുള്ളത് സോ ബേസിക്കലി മെജോറിറ്റി ഓഫ് സീറ്റുകളും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണ് ഡ്യൂൽ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഇയറിൻ്റെ ഡ്യൂൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തന്നെയാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആകെ ഐസർ ഭോപ്പാലിലുള്ള രണ്ട് കോഴ്സസ് മാത്രമാണ് സോ ടോട്ടൽ അറൌണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം സീറ്റുകളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസറുകളിലായിട്ട് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഐസർ ഭോപ്പാൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് എം എസ് അവിടെ ബയോളജി സയൻസ് എർത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ഫിസിക്സ് എക്കണോമിക് സയൻസ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് തുടങ്ങി വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് പൂനെയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഡേറ്റ സയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് എം എസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് മൊഹാലിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് സോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻലി പി സി എം ബി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് പ്യൂർ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഐസർ കൊൽക്കത്തയിലുള്ള കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഐസർ ബർഹാംപൂറിലാണ് അവിടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡേറ്റ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് നാല് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബി എസ് എം എസ് പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസറുകളിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകളും അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഇനി ഓരോന്നിലെയും ഫീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസ് ഇതാ ഭോപ്പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാകും പൂനെയിലാണെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ഐസർ മൊഹാലിയിലാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആക്ച്വലി എന്താണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയാണ് അക്കാഡമിക് ഫീസ് ടോട്ടൽ ഫീസ് വരുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ ഐസറുകളിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ടു ഐ ഐ ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ടി സ് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പിയേഡ് ഫോർ ദിസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സാം എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാം സാധിക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ രജിസ്ട്രേഷൻസ് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല കോഴ്സസ് ഓഫർ ത്രൂ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സോ ബേസിക്കലി എന്താണ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഐസറുകൾക്കും ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുകളുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ബഹ്റാംപൂർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുപതി ഈ രണ്ട് പുതിയതായതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി അഞ്ച് ഐസറുകളിലും ഈ പറയുന്ന പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി ടീമുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീഡിയം സാലറി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലവൻ എൽ പി എ മുതൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം പെർ ആനം വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വീക്ക് ഓഫ് മെയിലാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം എക്സാം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജൂണിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കീം എക്സാമും ഇതേ സമയത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വർഷം കീമ് നേരത്തെ ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ എക്സാം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പി സി എം മാത്രം പഠിച്ച ഒരാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നാല് സബ്ജക്റ്റുണ്ട് ബയോളജി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്തായാലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം പഠിക്കാത്ത സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഉള്ളത് സബ്ജക്ട് വൈസ് കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നോക്കിയില്ല നിങ്ങൾ പി സി എം മാത്രം ചെയ്ത് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ട് നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇനി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലോ ലാസ്റ്റ് മന്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റ് പഠിക്കാത്ത സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിയലിസ്റ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതല്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ പി സി എം പി നാലും പഠിച്ച ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നാല് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സാമിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഞാൻ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഐ എ ടീനെ കുറിച്ചോ ഐസറുകളെ കുറിച